ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம அடுப்பங்கரையில இன்னைக்கு உங்களுக்காக நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் நாட் ஜஸ்ட் தட் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக கெஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனாலிட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க சோ இன்னைக்கான கெஸ்ட் யார் அப்படின்னு மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுப்பங்கரையோட டுடே ஸ்பெஷல் பாத்துடலாம் நம்ம அடுப்பங்கரையோட டுடேஸ் மெனு என்னன்னு பாத்தீங்களா ரொம்ப ஸ்பெஷலான மெனு இன்ஃபேக்ட் எவ்ரி சிங்கிள் டே உங்களுக்காக டுடேஸ் மெனு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வெரைட்டிஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சோ இன்னைக்கு டுடேஸ் மெனு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்தது நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட் வேணுகோபால் <laughs> I love the energy. நீங்க வந்த உடனே அவ்வளவு எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்க இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஷோக்கு முன்னாடி கூட பேசிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷோவே நான் இப்படி தான் ஆரம்பிக்க போறேன் உங்க பேரோட மீனிங் சொல்லுங்களே ரொம்ப அழகான ஒரு பேரு மீனிங் வந்து சிலப்பதிகாரத்துல நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா நம்ம எல்லாம் அதுல சிலப்பதிகாரத்துல மணிமேகலைன்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் அந்த மணிமேகலைக்கு அக்ஷய பாத்திரத்துல அக்ஷய பாத்திரம் தெரியும் இல்லைங்களா எடுக்கெடுக்க உணவு வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அப்படி இருக்கப்ப ஒரு கற்பு கரசி தான் முதல்ல அதுல உணவு போடணும்னு சொன்னாங்க சோ அந்த கற்பு கரசி யாருன்னா ஆதிரை அந்த ஆதிரை கிட்ட தான் மணிமேகலை வந்து முத முதல்ல உணவு வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்தது அதாவது உங்க பேரு நீங்க உங்க ஃபேமிலி வந்து பேரு வச்ச உடனே ஆல்ரெடி கனெக்ஷன் ஆயிடுச்சு இல்லையா உங்களுக்கும் உண்மையா ஸோ இன்ஃபேக்ட் அவங்கள பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆல்ரெடி நிறைய மேக்சின்ஸ்ல வந்து ரைட்டரா இருக்கீங்க நிறைய ரெசிபிஸ் அப்ப நீங்களே வந்து கண்டுபிடிச்சு டிசைன் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபி சொல்லிருப்பீங்க ஸோ இன்னைக்கு எங்களுக்காக ஸ்பெஷலா என்ன சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு கறி முள்ளங்கி போட்டு ஒரு குருமா சூப்பர் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை வாட்டி இந்த டிஷ் வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் சமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு எங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் ஆல் டைம் ஃபேவரட் இது அப்படியா ஆமா ஓகே ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே ஓகே சோ இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்கிரீடியன்ஸ் ஒரு வாட்டி பாத்துட்டு வந்திருக்கேன் கறி முள்ளங்கி குருமா செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த மட்டன் கால் கிலோ முள்ளங்கி இரண்டு நறுக்கிய வெங்காயம் இரண்டு நறுக்கிய தக்காளி மூன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு பூண்டு ஆறு பற்கள் இஞ்சி சிறு துண்டு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் முந்திரி தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் மட்டன் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் தயிர் தேவையான அளவு பொடியாக நறுக்கிய புதினா கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பிரிஞ்சி இலை பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் தேவையான அளவு நெய் மற்றும் எண்ணெய் தேவையான அளவு மற்றும் உப்பு தேவையான அளவு ஓகே சோ இன்கிரெடியன்ஸும் பாத்துட்டீங்களா இப்போ நம்ம process ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்றீங்க சீதல் முதல்ல நீ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணாதா சூப்பரா வரும் ஓகேங்களா பெர்ஃபெக்ட் தான் எப்பதுமே நம்ம செட்ல வரவங்க எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதாவது அசிஸ்டன்ட் செஃப் நான் தான் எனக்கு தெரியலனாலும் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஆன் பண்ணுங்க ஓஹோ உங்க பொண்ணான கையில ஆன் பண்ணுங்க அதாவது ஹெல்ப் அப்படினும் இவ்வளவு அளவுக்கு ஹெல்ப்பா ஓகே அடுத்து ஓகே அதுவும் நீங்க பத்த இது காயிறதுக்குள்ள இதையும் பத்த வச்சிருங்க ஓகே பெர்ஃபெக்ட் பெருஞ்சீரகம் ஒரு சிறு துண்டு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே நம்ம ஒரே நேரத்துல ஆட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா சோ இந்த மசாலா இப்போ நம்ம ரெடி பண்றது இதுக்கு தான் மீன்வைல் இது காஞ்சிருச்சு நான் கொஞ்சம் எண்ணெயையும் எண்ணெயையும் கலந்து வச்சிருக்கேன் இதல ஊத்தி ஒரு ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் பெர்ஃபெக்ட் அதாவது இன்னைக்கு நீங்க சமைக்கிற ரெசிபி வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சமைக்கிற ரெசிபி சரி வச்சி போங்க ஓகே அது கூட கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுட்டு இது எனக்கு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சு கொடுத்துணும் நீங்க ஓகே டன் நைஸா ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் பிரிஞ்சி இல ஓகே ஒரு சிறு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் இரண்டு லவங்கம் ம் 
பெர்ஃபெக்ட் ஓகேங்களா சோ அதுக்குள்ள நீங்க வந்து இந்த மசாலாவை அரைச்சு கேட்டிங்க ஆமா அரைச்சு கொடுத்துருங்க நான் இப்போ வெங்காயம் போடுறேன் ரெண்டு வெங்காயம் பொடியா நறுக்கنا ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஓகே சோ அடுத்து வெங்காயம் நல்லா வதக்கியாச்சு நீங்க அதை அரைக்கிறதுக்குள்ள நான் ஒண்ணு ஒண்ணா போட்டுட்டு இருக்கேன் அடுத்து மட்டன் வேக வச்ச மட்டனை அதல போடுறேன் நான் டன் சோ இப்போ நீங்க அந்த மட்டனை ஆட் பண்ணி அத இப்போ কুক பண்ண விட போறோம் இல்லையா ஆமா ஆமா நீங்க அதுக்குள்ள அதை அரைச்சு கொடுத்துட்டீங்கனா நம்ம சோ இது வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் பேஸ்டா வேணுமா இல்ல கொஞ்சம் கோர்ஸா இருந்தா பரவாயில்லை ஃபைன் பேஸ்ட் ஃபைன் பேஸ்ட் இல்லையா ஓகே டன் என்னா ஆனா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமே இல்லல கண்டிப்பா நீங்க ஆல்ரெடி லிஸ்ட் ஆஃப் ரெசிபிஸ் நீங்க வச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பா சோ இங்கி பிங்கி பாங்கி அப்படி செலக்ட் பண்ணிப்பீங்க நீங்க நிஜமா நிஜமா தான் நிஜமாவே அப்படி தான நிஜமா தான் ஓகே மண்டே இன்னைக்கு டியூஸ்டே இன்னைக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்ல எதுலயுமே சமையல் வந்து ஒரு கஷ்டமே கிடையாது அது ஈஸியா நம்ம நம்மால முடியும் சமையல் கஷ்டமே கிடையாது அது டிசைட் பண்றதுக்கே இன்னைக்கு என்ன சமைக்கிறது நீ கன்சல்ட் பண்ணு பண்ணுங்க வீட்ல அவங்க கிட்ட கேட் பண்ணுங்க நம்ம இது வதக்கியாச்சு அடுத்து இந்த தக்காளி சும்மா ரொம்ப வேண்டாம் அரைக்க வேண்டாம் ஓகே ஒரு பால்ஸ் பண்ணா போதுமா ஓகே நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நிறைய வேலை கொடுத்துறேனோ ஐயோ நீங்க வேற ஐ லவ் இட் எனக்கு இது வந்து it gives me a lot of things to do illaya engaloda kitchen la adanal enak romba pidikum chuma romba venda okay so ipo namba arachi inda tomato va add panniralam illaya neenga ipo or kelvi kekkano sheetal ye vandu ellathai arakkiram konu kekkano irunga na adha dhaan kekkuradhukku munadi neenga enna vida fast a irukinge illa iniki namba show la okay ipo ye namba ellathai arachom illa idukana thani thani na nama kolamla vandu idu thaniya idu thaniya nikkum illinga epovume mutton kurma la mutton mattum da irukonu kinga mutton mattum da nikkrom aama adanal idella nama konjam arachi potutena idu vandu saadathukku mattum illa neenga idiyappam idli dosai edukkanalum idu nalla side dish naan parotta indha mari super adathu முள்ளங்கி ஓகே கட் பண்ணி வெச்சிருக்கோம் இதையும் நம்ம அரைச்சிட போறோம் இல்ல இல்லமா அதான் போட்டுரு ஓகே இது ஆட் பண்ணிரலாமா ஓகே நல்ல வேளை நீங்க தான எல்லastype அரைக்கணும் நீங்க முள்ளங்கியை அரைக்கணும் இல்ல சரி நானே ஓகே நான் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லுங்க இப்ப மட்டன் பத்தி எனக்கு தெரியும் மட்டனோட கிரேவியும் தெரியும் ஆனா இந்த முள்ளங்கியும் மட்டனோட காம்பினேஷன் இது வந்து எங்க ஊர் ஸ்பெஷல் பாண்டிச்சேரி ஸ்பெஷல் ஓகே एक्चुअली சென்னையில பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் உருளைக் கிழங்கு தான் போடுவாங்க ஆமா உருளைக் கிழங்கு சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது பட் முள்ளங்கியோட நீங்க மட்டனை சேர்த்தீங்க வெச்சுக்கலாம் சம்ம டேஸ்டா இருக்கும் இது சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து இது புதினாவும் மல்லியும் இருக்கு இதையும் ஒரு பேஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஓகே டன் போடு 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 ஓகே சோ இப்போ நம்ம வந்து கொத்தமல்லியும் புதினா புதினா ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம் இதுவும் அதுக்கு தான்மா காரணம் ஏன்னா நார்மலா புதினா சில பேருக்கு பிடிக்காது फ्लेவர் பிடிக்காது எடுத்து எடுத்து வெச்சிருவாங்க இல்லையா சோ நம்ம இத அரைச்சி போட்டுட்டோம்னா நல்லா இருக்கும்ன்றது தான் இல்ல ஆன்ட்டி நான் ஒரே ஒரு क्वेश्चन கேக்கட்டும் சொல்லுங்க இப்போ இந்த டமேட்டோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம அரைச்ச இந்த புதினா கொத்தமல்லி எல்லastype சேர்த்து அரைச்சிடலாமே இல்ல ஒரு ஒரு இல்ல தனியா இத நீ சாப்ட் பாக்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் வித்தியாசம் தெரியும் ஓகே ஏன்னா எப்பயுமே எல்லastype சேர்த்து அரைச்சினா அது வேற டேஸ்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி தனி தனியா அரைக்கறப்ப வேற டேஸ்டா தான் இருக்கும் ஓகே ஓகேங்களா நல்ல கேள்வி நான் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிருந்தேனா எல்லastype ஒரேடியா போட்டு அரைச்சிட்டு இருப்பேன் பட انا நீங்க சொன்னதனால எனக்கு செப்பரேட் செப்பரேட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து தயிர் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் தயிர் ஓகே ஆன்டி நீங்க என்கிட்ட கொடுக்கும் போதெல்லாம் நான் அரைக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் இல்லடா இதெல்லாம் இல்லடா நான் பாருங்க இனி முடிஞ்சிடுச்சுடா கண்ணு இது இன்னொரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்க போடு போடுங்க போடுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதான் இன்னொரு ஒன்னு போடுங்க ஓகே போடு ஓகே எஸ் இப்போ வந்து நான் கொடுக்கிற எல்லாமே ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் நீங்க போடுங்க இல்ல நான் போட்டாலும் ரைட் மட்டன் மசாலா முதல்ல போடுறாங்க ஓகே அடுத்து கரம் மசாலா கொஞ்சம் பாருங்க போடு இது நம்ம வீட்ல நார்மலா நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க குழம்பே மிளகாய் தூள் இது இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க தென் இந்த அளவுக்கு அவ்வளவு அழகா கை எல்லாம் புடிச்சு நீங்க வந்து சமையல் சொல்லி கொடுத்தா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பியூட்டிஃபுல்லா தான் சமைக்க வரோம் பாருங்க ஓகேவா இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே எனக்கு என்னமோ இன்னைக்கு கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல இல்ல நானே வந்து நம்ம டீன் கிச்சன் செக்மெண்ட்ல போன மாதிரி இருக்கு ஓகே பியூட்டிஃபுல் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து தான் டீ அடுத்து இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு ஓகே உப்பு நானே போட்டுறேன் தயவு செஞ்சு நீங்களே போட்டுறீங்களே என்ன கண்டிப்பா நான் போடும்போது எனக்கு லைட்டா டவுட்டா தான் இருக்கும் இப்போ எல்லாமே நம்ம போட்டுட்டோம்
இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு நாலு விசில் விட்டு நிறுத்திடுவோம் சூப்பர் உண்மையாவே <laughs> 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 நாங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா குக் பண்ணமோ இல்லையோ கம்ப்ளீட்லி என்னோட ஆண்டி வந்து கோ ஆங்கர் பண்ணாங்க அண்ட் இட் மேக்ஸ் மை ஜாப் சோ மச் மூவிஸ் அவ்வளவு ஜாலியா இருந்தது உண்மையாவே உங்களோட இன்னைக்கு சமைக்கிறது எனக்கு அது ஆண்டி முடிஞ்சிருச்சா process இப்ப இன்னும் ஏதாவது அரைக்கணுமா இல்ல அவ்வளவுதான் ஓகே இ सपोज நம்ம வந்து நீ கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணினா இன்னும் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே இல்லனா இப்போ நம்ம இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இடியாப்பம் நான் சப்பாத்தி இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் सपोज கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கு சாதத்துல போட்டுக்கணும்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ஓகே பெர்ஃபெக்ட் சோ ஆண்டி இப்போ நீங்க ஆட் பண்ண அந்த கடைசியா கேஷ்யூ फ्लेவர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா இருக்கும் அப்படி நீங்க ஆமா ஆமா சோ நமக்கு காரமா வேணும் அப்படி நினைச்சா அத கம்ப்ளீட்லி அவாய்ட் பண்ணிரலாமா அப்படி எல்லாம் இல்ல கண்டிப்பா போட்டே ஆகணும் ஏனா அது போட்டாதான் உங்களோட டிஷ் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஓகே சோ நம்ம சூப்பர் பான மசாலாவோட சேர்ந்து கலந்து ஒரு அமேசிங் மட்டன் வந்து ரெடி ஆச்சு ஏனா இன்ஃபேக்ட் அது ரெடி ஆன உடனே ஆண்டி விசில் வந்த உடனே ஃபுல் செட்டே பாத்தீங்கனா அவ்வளவு அழகான ஒரு சூப்பர் பியூட்டிফুল ஸ்மெல் நன்றி நன்றி ஓகே சோ இப்ப சர்வ் பண்ணிரலாமா கண்டிப்பா பெர்ஃபெக்ட் கரி முள்ளங்கி குருமா செய்முறை குக்கரில் சிறிது நெய் விட்டு பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் வெங்காயம் வேக வைத்த மட்டன் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு சீரகம் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கி மிக்சியில் அரைத்த விழுது அரைத்த தக்காளி விழுது முள்ளங்கி கொத்தமல்லி புதினா அரைத்த விழுது தயிர் மட்டன் மசாலா கரம் மசாலா மிளகாய்தூள் உப்பு சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து பத்து நிமிடம் வேக வைத்து முந்திரி தேங்காய் அரைத்த விழுது சேர்த்து சிறிது நேரம் கொதிக்க விட்டு இறக்கினால் சூடான சுவையான கறி முள்ளங்கி குருமா தயார் இப்ப நம்மளுடைய கறி முள்ளங்கி குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம சீதல் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போறாங்க அப்சல்யூட்லி எந்த ஒரு டிஷ்க்கு நான் இவ்வளவுலாம் வெயிட் பண்ண ஐயோ சோச்சு வீட் ஆன்டியோ ஃபீட் மீ அப்சல்யூட்லி அமேசிங் ஆன்டி थैंक यू உண்மையா அவ்வளவு அமேசிங் ஆன फ्लेவர்ஸ் அதும் ஓ थैंक यू இது வரைக்கும் வந்த கெஸ்ட் யாருமே எனக்கு ஊட்டியெல்லாம் விட்டது இல்லை ஆனால் எனக்காக நீங்கள் ஊட்டியெல்லாம் விட்டு எனக்கு இவ்வளோ பாசம் வந்து சமைச்செல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க ஆண்டி அடாப்ட் மீ ஐம் கமிங் ஹோம் சரிங்களா அப்படியே எனக்கு இதே மாதிரி சூப்பராக நிறைய டிஷஸ் எல்லாம் சமைச்சு கொடுங்க ஓகே பட் திஸ் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஆண்டி அதுவும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று அரைச்சி ஆட் பண்ணப்போ அப்போ உண்மையாகவே நான் உங்களையும் கேட்டேன் நானும் யோசிச்சேன் அது எல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிருக்கலாம் வேணும் ஆனால் அவ்வளோ டிஸ்டிங்டிவான ஃப்ளேவர்ஸ் வருது ஒவ்வொன்றும் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் கடைசியாக ஆட் பண்ண அந்த கோகோனட்டும் கேஷ்யூவோட மிக்சர் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லி பிளெண்டாக இருக்கு சூப்பர் சூப்பர் ஜாப் இன்ஃபேக்ட் கண்டிப்பா எல்லாருமே உங்க வீட்ல வந்து डेफिनेटலி ட்ரை பண்ணுங்க ஐ ஹட் சோ மச் ஃபன் ஆன்டி நீங்க ஏதாவது சொல்லணும் நினைக்கிறீங்களா डेफिनेटலி ஆடியன்ஸ் கிட்டயும் சொல்லுங்க சீதலோட pronunciation சூப்பரா இருக்கு ஐயோ थैंक यू ஆன்டி थैंक यू சோ மச் ஆல் ரைட் சோ இப்ப நானும் ஆன்டியும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க இவ்வளவு அழக கஷ்டப்பட்டு சமைச்ச அந்த டிஷஸ் சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணப் போறோம் நீங்க எங்கயும் போயிராதீங்க ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் பிரேக் அப்புறம் உங்களுக்காக இன்னொரு செக்மெண்ட் காத்துட்டு இருக்கு இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரே Welcome back to Aachi Masala Varangam, Adupangarai. In our show, we have a segment in the Teen Kitchen segment. We have so many segments in our show, but we have an absolute favorite in the Teen Kitchen segment. We have a lot of amazing dishes in our age group. We have a lot of teenagers who have a lot of passion for cooking. So, we have a lot of passion for cooking. So, we have a lot of passion for cooking. So, we have a lot of passion for cooking. Welcome, Vandanam Shishwagatam. Welcome to Jayati Varangam, Adupangarai Teen Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம டீன் கிச்சனுக்கு வந்திருக்கவங்க வினுதா ஒம்பதாவது படிக்கிறாங்க ஸோ வினுதா உங்களை பற்றி நீங்கள் கேமரா பார்த்து சொல்லுங்கள் ஸோ என் பேர் வினுதா நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிறேன் ஆக்சுவலி பேசிக்லி நான் வந்து டென்த் போர்ஷன்ஸ் படிக்கிறேன் நான் நைன்த்தில் படிக்கிறேன் ஆனால் ஸோ எனக்கு டான்ஸிங்னால் ரொம்ப இன்ஸ் இஷ்டம் அதே மாதிரி சிங்கிங் பாடுவேன் பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை டீஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு எங்க மம்மிக்கெல்லாம் நல்லா நல்லா பாடுவேன் எங்க மம்மி சொல்லுவாங்க பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் டீஸ் தான் பண்ணுவாங்க சமையல் சமையல் நான் சமையல் நல்லா பண்ணுவேன் மம்மி என்ன மாதிரி பண்ணுவீங்க நான்வெஜ் ஈஸி கொஞ்சம் பிடிக்குமா ஓகே வெஜிடேரியன்ல என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு வெஜிடேரியன்ல பன்னீர் ஓகே பன்னீர் மஷ்ரூம்
சிக்கன் குருமா ஒரு நல்ல மெத்து மெத்து தோசை சுட்டு சிக்கன் குருமா ஊற்றி ஊற வச்சு அதை கிளி கிளி சாப்பிட்டோம்னா கலக்கலாக இருக்கும் சிக்கன் குருமா பிடிக்குமா உங்களுக்கு அப்படிங்களா குருமாவே இப்போ சிக்கன் குருமா நம்ம செய்யலாமா வாங்க கிச்சன் போகலாம் வினுதா இந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாவது படிக்குது ஸ்கூல் படிக்குது நம்ம டீன் கிச்சனில் வந்து சமைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அதனால் நம்ம கிச்சனுக்கு வந்திருக்காங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க சப்ஜெக்ட்லேயும் சரி டான்ஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்களுக்கோசரம் நம்ம பண்ண சொல்லித்தரப்பட்ட டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா கோழி குருமா ஸோ அந்த கோழி குருமா செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் சிக்கன் குருமாவுக்கு தேவையான பொருள்கள் கோழி அரை கிலோ சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை ஒரு டீஸ்பூன் புளி கரைச்சல் ஒரு எலுமிச்சங்க அளவு பச்சை மிளகா மூணு நம்பர் எண்ணெய் அரை குழிக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு தேங்காய் கால் மூடி கொத்தமல்லி ஒரு கை கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து எலுமிச்சை மிளகா அரை நம்பர் இப்போ அதை கோழி குருமா எப்படி செய்ய நம்ம பார்ப்போம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சோம்பு கருவேப்பில் தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை உதைக்கிறோம் இஞ்சி போட்டு உதைக்கணும் தக்காளி போட்டு உதைக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் தனியார் தூள் போட்டு உதைக்கிட்டு கோழி போட்டு உதைக்கிறோம் தேவைப்பட்ட தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுறோம் உப்பு போட்டுடணும் நீங்கள் குக்கரில் வேக வச்சாலும் சரி இல்லை பெரும் பாத்திரத்தில் செய்யும்போதும் சரி குக்கரில் வேக வைக்கிறதா ரெண்டு விசில் மூணு நிமிஷம் சிம்மில் வைக்கணும் டைரெக்டாக குக் பண்ணுறதா ஏழு நிமிஷம் குக் பண்ணணும் அதை மூடி திறந்துட்டு தேங்காய் அரவை தேங்காய் அரவையில் முந்திரி போட்டிருக்கோம் தேங்காவும் முந்திரியும் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த தேங்காய் அரவை போட்டுரும் ஒரே கொதி இறக்கும்போது ஒரு சொட்டு அதாவது ஒரு கோதி கட்டை அளவு புளியை கரைச்சி அது ஓட்டுறோம் கடைசியாக இறக்கி வச்ச பிறகு கொஞ்சம் எலுமிச்சி பழம் பிள்ளைங்க அப்படின்னா அந்த குருமா டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் நல்ல கல் தோசை அதில் வந்து இந்த குருமா ஊற்றி ஊற வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளி சாப்பிட்டாலும் சரி இட்லி மேலே ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் சரி பரோட்டாவில் ஊற வச்சு சாப்பிட்டாலும் கலக்கலான கோழி குருமா இதை நான் செய்ய போகிறது இல்லை வினுதா செய்ய போகிறாங்க ஸோ வினுதா நீங்கள் தான் செய்ய போகிறீங்க என்ன சூடாகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சோம்பு போடுங்க பார்ப்போம் ரொம்ப பரபரன்னு இருக்காதுங்க கொஞ்சம் காமாத்துக்கோங்க கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலை அப்படி எடுங்க கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஆ போதும் 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 அப்படியே போடுங்க அது உரிய போடுங்க முள்ள நம்ம செய்யுங்க ஓகே போடுங்க அதை போட்டுங்க வெரி குட் அப்படி வந்துங்க என்ன கிட்ட வருங்க வெரி குட் இப்போ என்ன பண்ணுங்க வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கை வெங்காயம் போடுங்க கையில் இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் ஒரு கை போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் சூப்பர் வெரி குட் என்ன போட்டிங்க வெங்காயம் முதல் என்ன போட்டிங்க ஓகே ஓகே வெங்காயம் வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் குடும்பம் வாங்க இப்போ நீங்கள் வதக்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்க நான் பிடிக்கிறேன் இஞ்சி போட வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சுக்கோங்க அதே அப்படியே இஞ்சி போட வர போடுங்க ஆ இப்போது ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட போக்க கை கழிக்கிறது வாங்க இப்போ தக்காளி பழம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கை போடுங்க பிழிஞ்ச மாதிரி போடுங்க பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க நல்லா பிழிஞ்ச மாதிரி போடுங்க இன்னும் கொஞ்சோண்டு போடுங்க பதட்டமே வேண்டா சரியா பொள்ளமாக செய்யலாம் ஓகே போதும் வெரி குட் ஓகே 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 இப்போ நீங்கள் நல்லா வதக்கி வாங்க சூப்பர் ஒரு தொக்கு மாதிரி வதைக்கலாம் ஓகே நல்லா வதக்கிற பிறகு நல்லா வதக்கிங்க வெரி குட் முதல்ல சோம்பு கருவேப்பில் தாளிச்சோம் வெங்காயத்தை பொன் முறை வதக்கணும் இஞ்சி பொண்டு போட்டோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஒரு தொக்கு மாதிரி எடுத்து வந்துருக்கோம் ஓகே வெரி குட் ஒரு தொக்கு மாதிரி வரட்டும் ஓகே ஸோ நீங்கள் சமைச்சது வீட்டில் இது மாதிரி சமைச்சிருக்கீங்களா ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் சமைக்கிறீங்க மம்மி அடுப்போட சமைச்சு இருக்கிறேன் மம்மி அடுப்போடையா வெரி குட் ஓகே என்ன பண்ணியிருக்கீங்க மம்மி ஹெல்ப்போட மம்மி ஹெல்ப்போட நான் வந்து இது சிக்கன் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே குட் நல்லா நல்லா வதக்கிட்டியா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மேலே அதை கரண்டி மேலே வச்சுக்கோங்க மேலே வைங்க மேலே வைங்க இப்போ இந்த கிளாஸில் வைங்க வெரி குட் இப்போ மிளகா தொழிலுங்க கட்டுக்கோங்க கையில் ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட போடுங்க கொஞ்சமாக நான் சொல்கிறேன் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க வெரி குட் இன்னும் கொஞ்சம் மொழிலாமல் போடுங்க அவசியமே இல்லை போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க சூப்பர் நான் சிம்பிள் வச்சுக்கிறேன் போதும் ஓகே இப்போது மஞ்சள் தூள் எடுங்க 
வாவ் போதும் போதும் வெரி குட் தனியா தூள் எடுங்க சூப்பரா தனியாத்து <laughs> 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 சூப்பரா வினுதா அ லவ்லி நேம் இக் மேலே சிக்கோ சிக்கன் எடுங்க சிக்கன் எடுத்து போடுங்க கையால் எடுத்து போடுங்க சூப்பர் பாருங்க வெரி குட் போடுங்க 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 போட்டுடுங்க சூப்பர் வெரி குட் இது மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் நான் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணணுமோ இல்லை பண்ணுவீங்களா ஐயோ சூப்பர் வெரி குட் என்ன பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு உப்பு எடுத்துக்கோங்க உப்பு எடுங்க போடுங்க போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க கை அப்படி உதவி உதவிடுவோங்க பாய் பேரி கட் வச்சுக்கோங்க போதும் கை கழுக்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க சூப்பர் என்ன பண்ணுறீங்க பச்சை மிளகா ஒரு மூணு பச்சை மிளகா உடைச்சி போடுங்க அதில் ஏய் ஸோ லவ்லியார் வெரி குட் மிக்ஸ் பண்ணுங்க அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க சூப்பர் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க தண்ணி ஊற்றிடுங்க வா இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க 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 இப்போது இந்த அரை கிலோ சிக்கனுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கோம் இப்போது மூடி போடுங்க ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு விசில் மூணு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சா கோழி பஞ்சாக வேந்துடும் இப்போது வினுதா வந்து அவங்க சொன்னது பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா பாடுவேன் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன் அப்படின்னாங்க இது வேகத்துக்கு ரெண்டு விசில் வரணும் இல்லையா அதனால் வினுதாவை நான் பாட்டை பிடிச்சி சொல்கிறேன் பாடுங்கம்மா பாடுறா நல்லா பாடு ஒரு பாட்டு நல்லா பாடு உனக்கு பிடிச்ச பாட்டாக பாடு எதுக்காக கிட்ட வந்தாயோ எதை தேடி விட்டு போனாலோ விழுந்தாலும் நான் உடந்தே போயிருந்தாலும் நினைவிருந்தாலே போதும் நிமிந்திடுவேனே நானும் அடக்காதல் என்பது மாயவனை சிக்காமல் போவது யாரும் இல்லை சிறையாரும் வாழும் வாழ்க்கையே தேவையில்லை வாவ் நைஸ் வாய்ஸ் லவ்லி வாய்ஸ் தேங்க் யூ ஓகே இப்போ வந்து நான் ஆச்சு எனக்கு சுத்தமாக நான் மறந்துட்டேன் இந்த பாடினதில் என்ன போட்டுன்னு தெரியல எனக்கு இப்போ தயவுசு அந்த கேமரா பார்த்து ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்னென்ன பண்ணி எப்படி பண்ணிங்க இந்த கோழி கொடுப்பா ஸோ சோம்பு போட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சோம்பு கருவேப்பில் போடலையா ஆ கருவேப்பிள்ளை போட்டேன் அப்புறம் வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கின அது முடிஞ்சோடனே இந்த சில்லி பவுடர் போட்டேன் இஞ்சி பூண்டு ஆ இஞ்சி பூண்டு போட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி அதுக்கப்புறம் சொல்லு அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் போட்டேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் தனியா தூள் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் வதக்குனேன் அதுக்கப்புறம் மூணு இது பச்சை மிளகா போட்டேன் அப்புறம் வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றுவேன் சிக்கன் போட்டேன் இப்போ ரெண்டு விசில் மூணு நிமிஷம் சிம்பிள் ஆகி கோழி வந்துட்டுருக்கோம் நான் சொன்னால் அப்படியே நீக்கி எடுக்கக்கூடாது அது ப்ரெஷர் வந்து ஒன்று தானாக அடங்கிடணும் இல்லைனா இப்போ கோல்டு வாட்டர் எடுப்போம்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அடங்கிடும் இப்போ ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு ஓவன் பண்ணுங்க சூப்பர் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் திரும்பி நான் பற்ற வச்சுக்கிறேன் இப்போ தேங்காய் அறுவை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படி மொத்தம் ஆட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்களே ஏன் அப்படி நடுங்குது இல்லையே அதாவது பண்ணிட்டு இருக்க அல்லாத்தையும் எடுத்துருக்க கம்ப்ளீட்டாக ஆ ஐயா வாஷ் பண்ணிக்கிறோம் வெரி குட் குட் கேர்ள் வெரி குட் கேர்ள் சூப்பரா இந்தா கொஞ்சமாக கொஞ்சம் மணி எடுத்துக்கோ முள்ள மாசி பரபரன்னு செய்யாத நல்லா செய்கிற யூஆர் டோன்ட் கெட் டென்ஷன் ஓகே கொஞ்சமாக போடு இப்போது கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையை போட்டாச்சு 
மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் யார் பண்ணது இது யார் பண்ணது உங்க ஹெல்ப்போட நான் பண்ணது இப்போ எவ்வளவு கிளவர் பாருங்க உங்க ஹெல்ப்போட நான் பண்ண இல்ல அவங்க தான் பண்ணது நான் பண்றத இந்த கோழி குருமாவை கலக்கலாக வினுத்தாக பண்ணியிருக்காங்க இப்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கோழி குருமா வினுத்தாக கலக்கலாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த கலர் அந்த டெக்ஸ்சர் அந்த டேஸ்ட்டு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் டாப் நாட்ச் வெரி கான்ஃபிடென்ட் இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஐ வாண்ட் வினுத்தா டு டேஸ்ட் எஸ் எஸ் வினுத்தா வா பார்க்கும்போது ஆசையாக இருக்குது வாட் இஸ் மிஸ்ஸிங் இஸ் தோசை கல் தோசை சூப்பராக இருக்கு வெரி குட் ஸோ இந்த மாதிரி வினுத்தா நீங்கள் வீட்டில் போய் படம் பண்ணிங்க அது கட்டாயம் கட்டாயமாக பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த குழந்தை ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக செஞ்சாங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் போய் ட்ரை பண்ணுவாங்க நம்பிக்கை இருக்குது இதே மாதிரி வேற ஒரு டீனோட சந்திக்கிறேன் அது ஒரு நம் விடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் 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 எங்கள் டீன் கிச்சன் செக்மெண்ட்டை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்களா ரெசிபிலாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்காக த்ரூ ஆஃப் தி டே அவ்வளோ ஆப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல் ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் பிரேக் அப்புறம் உங்களுக்காக என்னோட செக்மெண்ட் காத்துட்டுருக்கு எங்கே போயிடாதீங்க அதை நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்க ரே வெல்கம் பேக் டு ஆட்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் என்ன சமைச்சு கொடுக்கறது ஹெல்தியா இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் டேஸ்டியா இருக்கணும் இல்லாட்டி பசங்க அதை சாப்பிடாம ரிட்டர்ன் எடுத்து வந்துருவாங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு பதில் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களோட சூப்பர்பான ஷெஃப் சுஜா தான் எப்போ எந்த ரெசிபி எடுத்துட்டு வந்தாலும் கண்டிப்பாக அது பார்க்கறதுக்கும் அழகா இருக்கும் அதே நேரத்தில் டேஸ்ட்ல அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கான ரெசிபி ஆஃப் தி டே என்னன்னு பாக்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ரொம்ப டெலிஷியஸான ஒரு டிஷ் பார்க்க போறோம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லாவா கேக் அதாவது நம்ம வந்து அடுப்பே இல்லாம இன்னைக்கு ஒரு கேக் பண்ண போறோம் இது கூட சேர்த்து ஒரு சாக்லேட் டீ எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் சோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துருவோம் லாவா கேக் மற்றும் சாக்லேட் டீ செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிஸ்கட் ஒரு கப் சாக்லேட் துருவல் இரண்டு டீஸ்பூன் பால் ஒரு கப் டீ தூள் 2 டீஸ்பூன் கோகோ பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சாக்லேட் சிரப் தேவையான அளவு மற்றும் சர்க்கரை இரண்டு டீஸ்பூன் இப்போ லாவா கேக் பண்றதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்க ஆக்சுவலி வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பிஸ்கெட் எடுத்து வச்சிருக்கோம் எந்த மாதிரி பிஸ்கெட்னாலும் பரவாயில்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு நம்ம வந்து பவுடர் பண்ண போறோம் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம வீட்டு சின்ன குழந்தைங்க கூட ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல சாக்லேட் சிரப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்துட்டு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு டோ அதாவது ஒரு மாவு பதத்துக்கு நல்லா அப்படியே திரண்டு வரணும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலா லாவா கேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலா கேக் எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி மாவெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப ஈஸியா சின்ன குழந்தைங்களே பண்ற மாதிரி ஒரு ரெசிபி இது 
இந்த மாதிரி நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி இந்த பிஸ்கெட்டில் வந்து இந்த சாக்லேட் சிரப் எல்லாமே நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பால் மாதிரி நல்லா திரண்டு வருது இப்போது இதுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் வந்து என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி பவுல் அதாவது இன்றைக்கி நான் வந்து சின்னதாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பெருசோ சின்னதோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சீட் ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுட்டு ஸோ பவுலுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம சைஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த பவுலில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அதாவது பவுலுக்குள்ளே நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு கப் ஷேப்புக்கு நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாக்லேட் சிரப் ஊற்ற போகிறோம் நம்ம ரெடிமேடாக கிடைக்கிற சாக்லேட் சிரப்னாலும் ஓகே இல்லைனா நீங்கள் வந்து டபுள் பாயில் பண்ணிவிட்டு சாக்லேட்டை வந்து மெல்ட் பண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே கவர் பண்ணுற மாதிரி திருப்பி நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு அதாவது இதை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளேட் ஷேப்புக்கு நம்ம வந்து ரவுண்டாக திரட்டிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம லவா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம டீ அதாவது சாக்லேட் டீ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதை வந்து நம்ம அப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம டீ எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ நார்மலாக நம்ம எப்படி வீட்டில் டீ பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ட் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க போகிறோம் இப்போது வந்து அதோட அதாவது டீயோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து நமக்கு திக்காக வேணுமா தண்ணியாக வேணுமான்னு அது அவங்கவுங்களோட விருப்பம் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது ஒரு கிளாஸ்க்கு வர அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாலுக்கு தேவையான அளவுக்கு சக்கரை போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பவுடர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் நார்மலாக நீங்கள் வந்து எந்த டீ தூள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த டீ தூள் வந்து டீக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூடயே ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாக்லேட் துருவல் இப்போ இந்த டீ வந்து நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ டீ வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சாச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டீ ஆஃப் பண்ணியாச்சு இதை வந்து எப்படி இப்போ பிளேட்டிங் பண்ணலாம் டைரெக்டாக அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம லாவா கேக்கும் ரெடியாக இருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டீ சூப்பரான சாக்லேட் டீ அண்ட் லாவா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இது மேலே வந்து கொஞ்சமாக கார்னிஷ்க்கு நம்ம வந்து சாக்லேட் அதாவது கிரேட் பண்ண சாக்லேட் போட்டுக்கலாம் லாவா கேக் மற்றும் சாக்லேட் டீ செய்முறை பிஸ்கெட்டுகளை மிக்சியில் நன்றாக அரைத்து அதனுடன் சாக்லேட் சிரப் சேர்த்து நன்கு கலந்து ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் கப் வடிவில் தயார் செய்து அதனுடன் சாக்லேட் சிரப் சேர்த்து தயார் செய்த பிஸ்கெட் கலவையால் மூடி வைத்துக் கொள்ளவும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் பால் சிறிது தண்ணீர் சர்க்கரை கோகோ பவுடர் டீ தூள் சாக்லேட் துருவல் சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு தயார் செய்த லாவா கேக்குடன் பரிமாறினால் சூடான சுவையான லாவா கேக் மற்றும் சாக்லேட் டீ தயார் சூப்பரான லாவா கேக் சாக்லேட் டீ பார்த்தாச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் இதே மாதிரி மறுபடியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டட்டா பா பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஜா ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அடுத்தது உங்களுக்காக நியூட்ரிஷன் டைரி வந்துட்டுருக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த கம்ப்ளீட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு டைரி நீங்களே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஷைனி எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லாரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க டுடேஸ் டாபிக் ஆஃப் த டே என்னென்னு பார்க்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்க ரேஷோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து ஆசிட் அண்ட் ஆல்கலைன் ரிச் ஃபுட்ஸ் ஏன்னா பொதுவாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இப்போ யோகா தெரப்பி ஆர் யோகா ப்ராக்டிஷ்னர்ஸ் இல்லைனா நேச்சுரோபதி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது அவங்க இந்த டேர்ம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஆசிட்டிக்காக இருக்குது இல்லைனா இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் ஆல்கலி ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது அப்படிங்கிறது ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்ப்போ பார்ப்போமே ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பாடியில் ஆசிட்ஸுங்கிறது இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் 
ஸ்டமக்கில் வந்து ஆசிட் இருக்குது அந்தளவுக்கு அந்த ஆசிட் இருக்கிறதுனால தான் சில ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக டைஜஸ்ட் ஆகுது ஸோ ஆசிடோட லெவல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹையாக இருக்கும் ஃபுட்டை வந்து என்ன தான் டஃப்பாக இருந்தாலும் அது டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சக்தி அதுக்கு நிறையவே இருக்குது இப்போது ஆசிடோட மெஷர்மெண்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிஹெச் வேல்யூ அதாவது ஸ்மால் பி அண்ட் கேபிட்டல் ஹெச் நம்ம எழுதும்போது ஸ்மால் பி அண்ட் கேபிட்டல் ஹெச் அதுதான் பிஹெச் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ தட்ஸ் அ மெஷர்மெண்ட் அதாவது ஒரு ஒரு ஃபுட்டோட இதோ இல்லைன்னா உங்களோட யூரினில் இருக்கிற ஆசிடிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு ஹையாக இருக்குது இல்லை லோவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்கு தான் இந்த பிஹெச் லெவல்ஸை வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இல்லைன்னா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணால் கூட தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆசிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஹெச் வேல்யூ வந்து நார்மலாக இருந்ததுன்னா அது நியூட்ரலாக இருக்கிற வேல்யூ வந்து செவன் ஏழு ஓகேங்களா இப்போ பிஹெச் வேல்யூ இன்ஃபேக்ட் செவனுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா அது ஆசிட்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ பிஹெச் வேல்யூ வந்து செவன் டு ஃபோர்டீன் அந்த லெவலில் இருந்ததுன்னா ஆல்கலைனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அர்ஜம் ஸோ பேசிக்காக வந்து பாடி ஆசிட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா அதை ஈடு கட்டுறதுக்கு ஆர் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆல்கலி ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ இது சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க இப்போ வந்து நிறைய காஃபி குடிக்கிறீங்க டீ குடிக்கிறீங்க சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டென்ஷனில் இருக்கீங்க எந்த நேரமும் எதையாவது யோசிச்சுட்டு ஒழுங்காக தூங்காமல் இந்த மாதிரி நல்ல காரம் மசாலா இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறமா எண்ணெயில் வறுத்து பொறிச்ச ஐட்டம் மைதா பொருட்கள் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இட் வில் கான்ட்ரிபியூட் டு ஆசிட் ஸோ பாடியே வந்து ரொம்ப ஆசிட்டிக்காக இருக்கும் இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ஆசிடிக் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் இப்போ இந்த லெவல் ஜாஸ்தி ஆக ஆக உடம்புல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பொதுவாக ஆசிடும் பேஸ் ஆர் ஆல்கலி வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஆசிடிக் ஃபுட்ஸை வந்து கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆல்கலி ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிறது அது எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் டீ நல்ல ஃப்ரெஷ் நட்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கீரை அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் ஜூஸஸ் அதாவது தக்காளி ஜூஸ் இல்லைன்னா வெள்ளரிக்கா கீரை அதெல்லாம் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறோம் இல்லையா அது வாழைத்தண்டு ஜூஸ் வெள்ளை பூசணிக்காய் ஜூஸ் இந்த மாதிரியான ஹேர்பல் ஜூஸஸ் துளசி ஜூஸ் ஆலோவேரா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாடிக்கு வந்து அந்த ஆல்கலைன் ரிச் ஃபுட்ஸ் இது ஆசிடிக் பாடியாக இருந்தால் கூட இது வந்து நார்மல் ஆக்கிடும் ஸோ இதோட பேலன்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த யோகா தெரப்பி அந்த மாதிரியான புக்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாடியில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆல்கலி ஃபுட்ஸாக இருந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆசிடிக் ஃபுட்ஸ் இந்த பேலன்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட கான்செப்ட் தான் ஸோ ஆல்கலி ரிச் ஃபுட்ஸை நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஆசிடிக் ஃபுட்ஸை கம்மி பண்ணிக்கோங்க வேணும் இல்லைன்னு சொல்லலை கண்டிப்பாக வேணும் டைஜஷனுக்கு கொஞ்சம் ஆசிடிக் ஃபுட்ஸ் வேணும் பட் ஃபுட்டை தவிர்த்து வேறு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாப்பிட போகும்போது மென்டலி ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் அதாவது நியூஸ் பார்க்காதீங்க டிவியை பார்க்காதீங்க சாப்பிட்ற டைமில் அட்லீஸ்ட் அதை ஹோலில் போட்டுட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கரெக்டாக உட்காந்து நீங்கள் கிச்சன்லேயோ இல்லைனா டைனிங் டேபிளையோ உட்காந்து ஒரு நல்ல காம் ரிலாக்ஸ்ட் அட்மாஸ்ஃபியரில் நீங்கள் சாதம் சாப்பிட்டிங்கன்னா இட் பி பெட்டர் ஃபோனை நோண்டாதீங்க படிக்காதீங்க ஏன்னா அது வந்து இமோஷன்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் பாடியில் ஆசிட் செக்ரிஷன்ஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை டு அவாய்ட் தட் அதே மாதிரி டைனிங் டேபிளில் நம்ம உட்காந்து சாப்பிடும்போது தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வேண்டாம் ஏன்னா அதுவுமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உண்டாக்கும் ஸோ ஏதாவது ப்ளெசண்ட்டாக இருந்தால் குட் இல்லை சண்டை வர மாதிரி இருந்ததுன்னா பேசாமல் சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டு எழுந்து போகிறது பெட்டர் ஸோ இமோஷன்ஸுமே வந்து நிறைய ஆசிட் செக்ரிஷனை உண்டு படுத்தும் ஸோ பேசிக்லி நீங்கள் ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது நிறைய வெஜிடேரியன் ஃபுட் ஐட்டம்ஸையும் கொண்டு வாங்க நிறைய நான்வெஜ் மட்டும் சாப்பிடாமல் இப்போ ஒரு கப் நான்வெஜ் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு கப் காய்கறி எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேலன்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு ஆசிட் ஆல்கலியோட கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க நல்லா இருங்க அதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனிங் இவ்வளோ நேரமாக எங்கள் ஷோவில் எத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான செக்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட்டை இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் அட் த சேம் டைம் அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எப்படி
மசாலா அரளை அரைக்கிறையும் உள்ளுக்கிழங்கு சேர்த்து அந்த மசாலா செய்யும்போது அது சாதத்தில் போட்டு பெஸ்ட் சாப்பிட்டிங்கன்னா அட்ட கஷ்டமாக இருக்கும் சப்பாத்தியோட வாவ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சப்போ காரக்குழம்பு வச்சிங்கன்னா இந்த அரைக்கீரையும் உருளைக்கிழங்கு மசாலா கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அந்த அரைக்கீரை உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் அரைக்கீரை உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு தேவையான பொருள்கள் அரைக்கீரை ஒரு கட்டு வெங்காயம் ரெண்டு கை உருளைக்கிழங்கு கால் கிலோ தக்காளி பழம் ரெண்டு கை தனியா தூள் மூணு டீ ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீ ஸ்பூன் புளி கரைச்சல் ஒரு கோழி குண்டு அளவு மஞ்சத்தூள் அரை டீ ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீ ஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீ ஸ்பூன் பூண்டு ஆறு பல் எண்ணெய் அரை குழிக்க ரெண்டி உப்பு தேவையான அளவு இப்போ அந்த அரைக்கீரை உருளைக்கிழங்கு மசாலா தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்க அது எப்படி செய்து ஒரு வாடி பார்த்துருவோம் ஒரு கடையில் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் கொஞ்சம் பொன்முருளாக வதக்கிறோம் அதாவது பூண்டு வந்து பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பூண்டு போடுறோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடறோம் அதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா வதக்கிடறோம் உப்பு போட்டுடறோம் நல்லா வதங்கிட்டு உப்பு அந்த உருளைக்கிழங்கு விருந்து போகுது நீங்கள் தோலோடையும் போடலாம் அதை தோல் எடுத்துகிட்டும் போடலாம் தோலோடு போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நல்லா நல்லா வதக்கிட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு வெந்த பிறகு அரைக்கிறையை போட்டுடறோம் அரைக்கிற வேகிறதுக்கு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் வந்துடும் இந்த அரைக்கிற போட்டோடனே நல்லா வதக்கிடறோம் ஒரு தொக்கு மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கோழி கண்ட அளவு புளி சேர்க்குறோம் அதே மாதிரி மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீ ஸ்பூன் மிளகுத்தூளை தோணை மாதிரி போட்டு அந்த மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு சாதம் சூடு சாதம் ரெண்டு சொட்டு நல்லெண்ணெய் அந்த கீரை உருளைக்கிழங்கோடு போட்டு பசி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கலகலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தோசையோட இட்லியோட மெயினாக சப்பாத்தியோட ஒரு கலக்கலான கீரை உருளைக்கிழங்கு மசாலா இப்போ நம்ம தான் சேர்ப்புறோம் வாங்க செய்யலாம் இப்போ என்ன ஊற்றிடலாம் கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில ரெண்டு கை வெங்காயம் இது வந்து பொன் முருளாக வதக்கணும் இதுலேயே பூண்டு போட்டுடலாம் பொடியை நினைக்கிற பூண்டு போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் இது அரைக்கீரை பொன்னாங்கி கீரை சிறுகீரை பருப்பு கீரை நம்ம டெய்லியே ஒரு கீரை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா சாதாரணமாக இந்த கான்சிபேஷனே இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க கீரை உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஒத்துக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஒரு கீரை சாப்பிட்லாம் கீரை குழம்பாக வைக்கலாம் கீரை மசிலாக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கீரை பொரியலாக சாப்பிட்லாம் கீரை மசாலாவை சாப்பிட்லாம் இப்போ ஒரு பொரியல் பார்த்துக்கோங்க முளைக்கீரை பொரியல் முளைக்கீரையை ஹட் பண்ணிட்டு நல்லா பொடியை கட் பண்ணிடுறோம் தேங்காய் சுழி வச்சுக்கிறோம் கடலைப்பருப்பு வேக வச்சு வச்சுக்கிறோம் கடலைப்பருப்பு அப்படின்னா துறம்பு உங்களுக்கு எந்த பருப்பு அந்த பருப்பு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கழுகு காஞ்சி மிளகாய் கருவேப்பில் தாளிச்சு கொஞ்சம் பெருங்காயம் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதைக்கிறோம் கீரையை போட்டு வதைக்கிறோம் அதில் இந்த ஊற வச்ச தோர பருப்பு இல்லை கடலைப்பருப்பு போட்டு வந்தால் வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் கிளி போட்டு அது நல்லா போட்டு வதைக்கிறோம் காரத்துக்கு வேணும்னா நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்க்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு ட்ரையாக வரும் அந்த ட்ரையாக வரும்பொழுது தேங்காய் பூவை தூண மாதிரி தூக்கிட்டு இறக்கணும் சூடான சாதத்தில் இந்த கீரை பொரியலை போட்டு பசைஞ்சி ரெண்டு சொட்டு இன்னும் நல்ல நோட்டு சாப்பிடும்போது ஒரு அருமையான ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது இப்போது இந்த வெங்காயம் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இந்த கோல்டன் லைட் கோல்டன் பவுன் கலர் வந்துடுச்சு இதில் பூண்டும் போட்டிருக்கோம் இப்படி என்ன பண்ணுறேன் தக்காளி பழத்தை போட்டுறேன் போட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தொக்கு பதிலுக்கு எடுத்து வந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் உருளைக்கிழங்கு போட்டு மசாலா போடலாம் இந்த மசாலா பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டிலே செய்யலாம் மிளகா தனியா வெந்தயம் அரிசி போட்டு காய வச்சுட்டு மிஷினில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான இந்த குழம்பு மிளகாய் கலக்கலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தனியாக தனியாக தூள் தனி மிளகாய் வந்தால் மிளகாய் கொஞ்சமாக வஞ்சி போட்டு வெயிலில் காய் வச்சுட்டு சூப்பராக செய்யலாம் இப்போது வெயில் சீசன் ஆரம்பிக்குது எல்லாருக்கும் தண்ணி தாகம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் 
இது தனி தாகத்துக்கு அதாவது தயிர் தயிரை நல்லா அடிச்சிடணும் நல்லா மோர் மாதிரி வை ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு நல்லா ஆற்றி விட்டு அதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பண்ணணும் தாளி பண்ணணும் தாளிக்கணும் தாளிச்சுட்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவை நறுக்கி போட்டுருந்தோம் தயிர் புளிக்கலைன்னா ஒரு ட்ராப் எழுதிஞ்சு பழம் ஐஸில் வைக்க வேண்டாம் அப்படியே இந்த குடிச்சிங்க அப்படின்னா தண்ணி தாகத்துக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது தனியார் தூள் போட்டுறேன் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டுறேன் போட்டது தனியார் தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டுறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு தொக்கு மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் மத்த தொக்கு மாதிரி வந்துடும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துறேன் போட்டு அதையும் நல்லா போட்டு வதைக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கிறேன் தண்ணி தெளிச்சிடுறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வேகிற டைம் கம்மி அது டேஸ்ட்டும் அந்த கீரையோடு சொல்லும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் கீரையை போட்டுறேன் அரைக்கீரை ஒரு கட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தாவே அந்த கீரை நல்லா சுருங்கிடும் தண்ணி ஊற்றணும் அதுக்கு மேலே சூப்பராக பாருங்கள் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் புளி தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கோழி குண்டு அளவு புளி விட்டால் போதும் ஒரு கோழி குண்டு அளவு புளி தண்ணியை இதில் விட்டுறேன் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீரை ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் ஆகிடுச்சு இந்த காரத்துக்கு நான் மிளகா தூள் போட்டிருக்கேன் இப்போ கடைசியில் நான் ஆட் பண்ண போகிறது மிளகு தூள் புளி தண்ணியிலே இது அந்த தண்ணி ப்ளஸ் கீரையில் இருக்க தண்ணியில் இந்த கீரை நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மிளகு தூள் எடுத்துக்க மிளகு தூள் தூண மாதிரி போட்டுறேன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆகிடும் அருமையான அரைக்கீரை உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு காஞ்சி மிளகா கருவேப்பிலை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை பொன் மூலம் வதக்கிட்டு பூண்டும் போட்டு வதக்கிட்டு தக்காளி பழத்தையும் போட்டு வதக்கிட்டு அதை உருளைக்கிழங்கு போட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் தனியார் தூள் போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வேக வச்சுட்டோம் முக்காவாக வெந்த பிறகு கீரையை போட்டோம் நல்லா வதக்கிட்டோம் கீரை வெந்த பிறகு புளி தண்ணியும் மிளகுத்தூள் செஞ்சிட்டோம் சூப்பரான அருமையான ஆட்டக்காசமான கலக்கலான ஒரு கீரை உருளைக்கிழங்கு மசாலா சாம்பார் சாதத்தில் சாப்பிட்றது சரி பசி சாப்பிட்றது சரி சாதத்தில் அதே மாதிரி இட்லி தோசை ஆகிடும் சப்பாத்தியில் சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு இப்போ அறுப்பு அனுப்பிச்சிட்றேன் இப்போது ப்ரேட் பண்ணிடலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அரைக்கீரை உருளைக்கிழங்கு மசாலா கலக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல சப்பாத்தியோட சாதத்தில் போட்டு நெய் விட்டு வசதி சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இட்லி தோசையோட சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் கார குழம்பு வச்சு சொட்டு சாப்பிட தொட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா வாவ் பழைய சாதத்தோட கலக்கல் ஸோ இந்த கீரை அரைக்கீரை உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படியே சொல்லுங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்தைக்கு முடிப்பது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் 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 Today's special menu path definitely enjoy panirpinga evlo different ana varieties and recipes ungalkaga eduthu vandirukkom over recipe me pathinga na ellarume definitely veetla try pananum adanalai ella recipes note panni vechukonga and kitchen queen segment la neenga varanum appdi nenachinga na you are more than welcome whatsapp number definitely anupunga ungaloda recipes anupunga enga show ku vande definitely cook panni kaatunga so i'll see you again idhe mari or amazing ana or episode oda until then this is me sheetal saying bye bye from jr tv edhana aachi masala valangum adupunga re special ana dish danga seiya porom சில்லி சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் இது ஒரு சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனில் சிறப்பான ஒரு டிஷ் தான் இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் ஈஸியான மக் ஆம்லேட் அதாவது ஓவன் மக் ஆம்லேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது கூட சேர்த்து ஒரு சாக்லேட் ட்ரிங்க் பார்க்க போகிறோம் ஹாட் சாக்லேட் ட்ரிங்க் நம்மளோட விஐபி கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான இன்னைக்கு ஒரு வெஜிடேரியன் ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்நாக்ஸ் நெகட்டிவ்ன